ഹലോ അസ്ലാലേക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റഫ് ആൻഡ് ടിപ്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മുട്ടയും പാലും ഓവനും ഒന്നുമില്ലാതെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ബണ്ണ് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ബൗളും എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം എടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണ് ആക്റ്റീവ് ഈസ്റ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളിൽ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ നാല് ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാര ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് നെയ്യ് നമുക്ക് ഏതും ചേർക്കാം സാധാരണ നെയ്യാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറാണെങ്കിൽ അത് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി കൈകൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ആയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ടിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലൊന്നും ഒട്ടു പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പിന്നെ കുഴക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കുഴക്കുക ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് കുഴക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ കുഴക്കാൻ യൂസ് ചെയ്ത ആ ബോൾ തന്നെ എടുത്താൽ മതി അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തൂവിയിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മാവൊക്കെ നല്ലോണം സോഫ്റ്റായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഏകദേശം ഇരട്ടിയായിട്ടുണ്ട് മാവ് ഡബിളായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുഴക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പാകത്തിനൊന്ന് ഷേപ്പാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് എനിക്കിവിടെ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് പീസാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പീസും ജസ്റ്റ് കൈക്കൊണ്ടൊന്ന് ബോൾ ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കണം ബോൾ ഷേപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക പിന്നെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് പാനിൽ കുറച്ച് ഓയില് തൂവി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്ന് അതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഓവൻ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ സാധാ സ്റ്റവ് തന്നെ നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റവിൽ ഒരു ആദ്യം ഒരു കട്ടിയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്രം പഴയൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ പാന് വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് നല്ലോണം ചൂടായി വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ പാൻ അതിന് മുകളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് സ്റ്റവിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ പറ്റും ഇത് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും നല്ലോണം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്ക് ഒരു ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് മുകളിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അവ 
അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളി ബണ്ണ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റവ് നിന്ന് മാറ്റി ഉടൻ തന്നെ ഈ പാനിന് മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ അടിയിൽ വെച്ചിരുന്ന പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് മുകളിലോട്ട് കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓവനിലൊന്നും അല്ലല്ലോ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നല്ലോണം ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ചൂട് തട്ടിയിട്ടൊന്ന് ബേക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ബണ്ണാണല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് ന്യൂട്ടലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രീമൊക്കെ തേച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ക്രീം ബണ്ണാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതും കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഐസിങ് ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് നമ്മൾ പഞ്ചസാരയാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു ടീസ്പൂണ് കോൺഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചാൽ മതി അതാണ് നമ്മളെ ഐസിങ് ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഐസിങ് ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഏകദേശം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ടീസ്പൂണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബീട്രായാൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളി ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബണ്ണിലോട്ട് ഇതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇനി ആരും ബണ്ണൊന്നും വാങ്ങാൻ കടയിലൊന്നും പോകണ്ട നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം പിന്നെ ആ കളർ വ്യത്യാസം മുകളിൽ വരുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓവനിൽ കുക്ക് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ഓവനിൽ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എല്ലാ സൈഡും ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗണിഷ് കളറിൽ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം ടെക്സ്റ്റ് തന്നെയാണ് വരിക സെയിം ടേസ്റ്റ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും വീഡിയോ കാണുന്നതിൽ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി അമർത്താം അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു